В этой цятой главе очень важная концепция находится. Поскольку мы говорим о том, чтобы быть в покое и ожидать Бога, мы хотим убедиться, что все сейчас успокоятся. Так, все в покое ожидают Бога. Мы говорим о переходном периоде и состоянии заблуждения, состоянии мира с Богом. И мы знаем, что было смятение, было заблуждение из-за того, что лидеры не учили истине. Они не делились истиной, потому что они сами ее не знали. И они не знали истину, потому что они полагались на человеческие традиции, на человеческие пути. И в зависимости от того, сколько бы они ни планировали, все их планы будут, станут ничем, превратятся в ничто. Мы это видим в бизнесе и также видим это в общинах, в церквях. Ну, может быть, не в нашей общине, но в других церквях это точно. Иногда мы видим, что очень много мы планируем и вообще никуда не, не доходим. Нет конечного пункта. И наши планы разрушаются, потому что в наших планах не учтен Бог. Поэтому как же нам быть уверенными в том, что наши планы — это планы Бога? Мы снова посмотрим на 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, оставаясь на месте в покое, вы спаслись бы, в тишине упования крепость ваша». Очень важно прийти к такому осознанию, что Бог хочет нашего успокоения в Нем. Покоились мы в Нем. Но вы не хотели и говорили, нет, мы на конях убежим. Зато и побежите, мы на быстрых ускачем. Иногда, что так много, иногда многие люди, они не могут быть в покое, постоянно на движение. Истина, это правда, что мы живем в такой быстрый век. И мы всегда куда-то идем. Звонят наши мобильные, мы отвечаем. И так много всего, что отвлекает нас. И всегда не хватает времени в дне, чтобы сделать что-то. Поэтому, как же нам возвратиться и покоиться в Боге? Как бы существует очень большое искушение. И это искушение мы видим здесь. Люди говорят, нет, мы не будем оставаться в покое, лучше ускачем на лошадях. То есть мы всегда говорим, короче, мне надо идти, мне надо идти, мне надо идти. Никогда не хватает времени, всегда не хватает времени. Нам нужно выделить время. 
Нужно время выделить для времени для время провождения с Богом. Вчера во время ланча Татьяна спросила меня, когда ты проводишь время с Богом. Мое выделенное время очень-очень рано утром. Где-то с пяти до семи утра. Это время особенное с Богом, чтобы быть наедине и слушать Его. Возможно, ваше время — это время вечером. Независимо от того, когда оно проходит, важно то, чтобы оно было у вас. И мы говорили о ключе Давидовом. Давайте также научимся чему-то у Давида. Okay. 36-й псалом давайте откроем. Вот такой ответ нам дают, когда у нас появляется искушение заниматься чем-то и занять себя чем-то и убежать. Go on. Do not play. На английском языке этот стих звучит таким образом. Не threat is like threatening. Threatening. Не переживай, не печалься, не печаливайся. I know. Yeah. Не переживай, не беспокойся. Не, не, как бы, не сильно вот этим занимай себя. По поводу злодеев. Ну, я понимаю, почему в русском говорится слово не ревной, а злодеем. То есть не переживай, не пускать это не беспокоит. И затем в 13 стихе решение есть. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле, храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Псалом 36.3. Псалом 36.3. Go on. Okay. So, three key words there is to, to first, number one, to trust in the Lord. Три ключевых слова мы видим здесь. Первое, уповай на Господа. The word dwell in the land, in other words, remain at rest with God. И затем живи на земле, или же пребывай в мире с Богом. Not just to remain at rest with God, but to delight and find joy in God. Не только живи с Богом, но находи свою радость в Боге. Проблема в том, что часто мы убегаем из-за того, что радость мы находим в чем-то другом. Нам нужно научиться, как находить радость в Боге, утешаться Богом. И затем, и Он исполнит желание сердца твоего. Некоторые люди неправильно истолковывают этот стих. 
Это значит, что Бог даст тебе все, что ты захочешь. Но это значит совсем не это. Но когда мы доверяем Богу и фокусируемся на Нем, тогда Он даст нам Его желания, Свои желания. И его желания станут нашими желаниями. И затем, как в пятом стихе написано, мы сможем предать Господу путь свой и уповать на Него. И благая весть есть такая, когда после, когда мы это делаем. И Он совершит. То есть, если Бог дает нам эти желания, Он удостоверится в том, чтобы это произошло, воплотилось. И снова напоминает нам в седьмом стихе «Покорись Господу и надейся на Него». Иногда у нас возникает проблема в том, чтобы быть терпеливым и надеяться. Ведь мы хотим, чтобы ответ пришел быстро. Мы говорим, нужно план, нужно план, нужно план. Мне нужно знать, что делать. Это надо знать мне сейчас. Бог только говорит, ты вообще какому расписанию следуешь, своему расписанию или моему расписанию? Ну, мы же знаем, что лучше его расписанию следовать. Я знаю, что важно, если нам нужно не вспомнить, остановить автобус, то это очень важно. И иногда происходит что-то очень хорошее, когда мы пропускаем автобус. Поэтому иногда хорошо опоздать на автобус. Правильно? И в то время, когда, пока мы ожидаем следующего автобуса, и мы не переживаем, мы не, как бы, не беспокоимся. Мы ожидаем с терпением. Вот, знаете, пример нас. Мы все еще ожидаем, когда придет наш чемодан. Мы все ожидаем, когда наш чемодан привезут в Одессу. Должно быть что-то хорошее из всей этой истории, в конце концов. И еще что-то происходит с нами. Когда что-то не получается, когда вещи не получаются по-нашему, мы гневаемся. И как здесь говорится, не ревнуй спевающему в пути своем, человеку лукавнующему, перестань гневаться и оставь ярость. Почему так важно не быть гневливым, не гневаться? You know, anger is Satan's и знаете ли вы, что ангел это план сатаны номер один против нас? Так как всякий раз, когда он нас заставляет разгневаться, это ожесточает наше сердце. И что происходит, когда наше сердце ожесточенное? Оно недостаточно мягкое, чтобы принять истину Бога. Поэтому если только Он сможет нас разгневать, Он ожесточит сердце наше. 
И только тогда он нас убедит в своей лжи. И не только сама ложь, которая плоха по си, сама по себе, но также наше сердце, которое стало жестким. И важно это понимать. Поскольку мы знаем, многое в жизни происходит, что нас злит. И если мы все остаемся в том состоянии гнева, мы не сможем принимать истину Бога. И мы знаем, что у врага есть множество разных уловок. И у него есть множество способов, как можно нас разозлить. Допустим, мы можем злиться из-за того, что все еще наша одежда не прибыла. И если бы я был злым, то я бы эффективно вас не смог учить. И потом говорится, не ревнуй до того, чтобы делать зло. А в английском звучит как не ревнуй, потому что это только ущерб принесет. И этот ущерб вводит нас в заблуждение. И это заставляет нас в спешке действовать. И это заставляет нас делать ошибки. И также жить во лжи. Вот почему говорится в девятом стихе. Уповающие же на Господа наследуют землю. Это, говорится, это относится не только к нечестивым. Пример, который мы раньше видели, относится к злым делателям. Но Бог хочет, чтобы мы увидели большую картину. И важная суть в том, что независимо от обстоятельств, которые есть, будь терпелив и ожидал Бога. И в этом частном примере Писание говорит, что Бог позаботится о злых делателях. И как в 13 стихе Господь посмеется над ним, над нечестивым. И также Господь посмеется, посмеивается над сатаной, когда тот хочет вас повернуть, чтобы вы споткнулись. И Бог хочет, чтобы мы знали 16 стих. Мало у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их прибудет вовек. Не будут они постыжены во время люта, и в одни года будут сыты. Даже если мы будем чувствовать какой-то стыд из совершенных ошибок, когда все ухудшается, усугубляется, Бог хочет знать, быть уверенным в том, что мы удовлетворены. И поэтому в 23 стихе Господом утверждаются стопы такого человека. И Он, Господь, благоволит к пути Его. 
God delights when we are patient on him and accept his way. Бог благоволит к нам, когда мы терпеливы и принимаем от него. See, he wants us to know that our steps are ordered by him. И он хочет, чтобы мы знали, что наши стопы, наши шаги направляются им. So if we miss the bus, that means God says it's okay be at peace. И поэтому даже если мы автобус пропустим, пропустим, Бог говорит, ничего страшного, будь в покое. And don't get angry because you missed the bus. И не злись из-за того, что ты пропустил этот автобус. But just be patient and wait on the Lord for the next bus. Будьте, будь терпелив и ожидай, что Бог следующий приведет автобус. Or wait on God. And, and let him do what he wants to do. Или же ожидай Бога и позволь ему сделать то, что он хочет. That's why I love what it says in verse 34. И мне очень нравится, что говорится в 34 стихе. It says, "Wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt you to inherit the land." Уповай на Господа, держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. In other words, just like it says in Isaiah here. In returning and rest, that's where you will find your strength. Это похоже как в Исаи в вашем покое, в вашей тишине, в крепость ваша. See, it says in verse thirty-seven. И в тридцать седьмом стихе. Mark the blameless man and observe the upright, for the future of that man is peace. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. In other words, God is saying to all of you that you are marked because you are His. Can you say it in English because it's different in Russian? Huh. God is marking you individually. But is it on, based on the verse? No, it's based on my interpretation. Ah, <laughs> 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 Бог хочет знать, что вы особенные люди, поскольку он вас ставит на вас свою отметку. See, you are all marked by God. И все вы отмечены Богом. Because you are upright in Him. Потому что вы праведны в Нем, праведны. So your time, your future. We'll have peace. Поэтому ваше время, ваше будущее будет в мире. Amen. Amen. Okay. Okay. So that's why it says in verse forty. И затем говорится в сороковом стихе. Well, let's go back to thirty-nine. Хотя, в принципе, тридцать девятый можем посмотреть. But salvation of the righteous is found from the Lord. He is their strength in the time of trouble. And the Lord will help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. От Господа спасения праведникам Он защита их во время скорби и поможет им Господь и избавит их, избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они уповают на Него. Amen. 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 See, David learned how to wait on the Lord. И Давид учился тому, каким как ожидать Бога. Now we know that David lived many years of his life running from Saul. Мы знаем, что многие годы своей жизни Давид убегал от Саула. So even though he was running and running and running, хотя он бежал, 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 he still found time to rest in the Lord. Все, все равно он находил время для того, чтобы покоиться в Боге. And wait on the Lord. И ожидать Бога. And so, even in all of his running, и даже во всей его бегатне, inside he was still at peace. Внутри у него был мир. And just like it says in Isaiah 30:15, и так же как и в этом Исаи в Исаи 15 сказано, in quietness and confidence shall be your strength. В тишине и упование крепость ваша. See, we find our strength. In our quietness before God. И наша крепость, наша сила находится в тишине перед Богом. And that is what we can be confident in. И в этом мы можем быть уверенными. Hallelujah. Okay. So we don't want to be like those that are running on swift horses. Поэтому мы не хотим убегать на быстрых лошадях. What are those swift horses? Что же это за быстрые лошади? 
scripture refers to horses in many cases as strong people. И часто Писание образно использует этот, это, эти, это сочетание быстрой лошади как сильные люди. Лошади – сильные животные. So Поэтому мир славит тех, которые сильные, которые крепкие, которые быстрые. И но Бог смотрит на тех, кто смирен и кто ожидает Его. So look what it says here in verse 17. И затем в 17 стихе. It says, One thousand shall flee at the threat of one, and the threat of five. You shall flee to your left as a pole on top of the mountain, and as a banner on a hill. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. Драма такая, что это значит? То есть многие, многие могут за вами гоняться, вас преследовать. Если вы позволите им преследовать вас, Тогда вы будете похожи на столб, который стоит одиноко на холме. Что, что доброго и что смысл в этом, что он будет одинок и стоять на холме? Никакого, ничего хорошего. И то, что он говорит, если мы позволяем, чтобы нас преследовали, чтобы мы постоянно убегали, то мы придем в место одиночества, в место пустоты. Не очень хорошее место, ободряющее, не очень ободряющее. И у Бога есть еще другой план. В 18 стихе. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Мне это нравится. Что это значит? Когда в то время, как мы занимаемся беготней, Бог нас ожидает. Поэтому Бог вот такой. Хочешь бегать, иди побегай, я здесь посижу, подожду тебя. Когда наконец тебе захочется покоя, тишины, я тут буду тебя ждать. Лучше ожидать вместе с Богом, чем всю свою энергию на беготню потратить. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Says, uh, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него, или блаженны все, кто ждет, ожидает Его. Why? Почему? 19, 19 стих. Причина этому. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И затем в 12 стихе. И 
и даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. И учители твои уже не будут скрываться, глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Возможно, вы будете совершать ошибки из-за этой беготни. И, возможно, у вас будут соперники, и если у вас даже есть соперники, Бог будет милостив. И он убедится в том, чтобы у вас были учителя, которые покажут вам путь. И затем, что сказано в 22 стихе. You will also defile the covering of your images of silver and the ornament of your molded images of gold. You will throw them away as an unclean thing. Тогда вы будете считать скверную оклад идолов из серебра твоего и оклад из тукана из золота твоего. Ты бросишь их как нечистоту. And you will say to them, "Get away." Ты скажешь им, прочь отсюда. Why all of a sudden does the Lord talk about? Idols and images of gold. Почему Бог внезапно начинает говорить об идолах и золотых истуканах? Because those are the things that we run after. Потому что это то, зачем мы бежим. We run and we run and we we run and we we run. We run and we run and we run and we run. Run and we run. Все понятно. Мы бежим, 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 бежим. Трудно даже на русском. Бежим, 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 бежим. А он говорит. И то, зачем мы бежим, это идолы. Мы бежим за тем, что мы считаем важным. Мы бежим за тем, что считаем чем-то ценным. And so, to God, it's like molded, molded images of gold that are unclean. That we're we're going to come to a place where we just want to throw them away. И для Бога это просто нечистые золотые стуканы. Когда там мы придем к тому месту, что мы их выбросим. And we're going to realize that those things are worthless and just vanity. И мы осознаем, что все это никакой ценности не имеет. Все это суетно. But God has a good promise for us in verse 23. И у Бога есть очень хорошее обетование для нас в 23 стихе. It says, "He will give them the rain for your seed, with which you sow the ground, and the bread of increase of the earth. It will be fat and be plentiful." И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб плод земли, и он будет обилен и сочен. In other words. You were running after a lot of things that you thought had a lot of value. То есть вы бежите за тем, за многими вещами, которые вы считаете ценными. But God is going to give you new seeds for you to sow. Но Бог даст вам новое семя, семя для посева. God's going to provide new sources for you. То есть Бог обеспечит новые источники для вас. And God is going to give you new resources. He does new resources for you. So instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having to run and run to chase things that don't mean anything, instead of having Бог благ. That's why it says here, in that day your cattle will feed in the large pastures, large pastures. Likewise, the oxen and the young donkeys that work the ground will will eat cured fodder. Стада твои в тот день будет пастись на обширных пастбищах, и валы и ослы и возделывающие поле будут есть есть корм соленый, очищенный лопату и веялом. In other words, God is dramatizing another point. Это драматизация с точки зрения Бога. Even the ox and the donkey that work hard are going to be fulfilled. Даже осел, осел и вол, которые работают, они тоже будут насыщены. 
Иногда мы себя чувствуем ослом или волом. Иногда мы глупые, как ослы. What is that? I don't know. What is it? Jackal? Jackass? Donkey? It's the same? Same? Same. Maybe it's the same. Donkey? Look at this translation. Okay. In other words, even when we are like an ox or a donkey, we are be we will be fulfilled. Даже если мы похожи на вала или осла, все равно как бы мы тоже будем наполнены. And I like what it says in verse twenty-six. Мне нравится двадцать шестой стих. Moreover, the light of the moon will be as the light of the sun. The light of the sun will be sevenfold, and the light of seven days in the day that the Lord binds up the bruises of His people and heals the stroke of their wound. И свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всей мира, как свет семи дней. В тот день Господь отвяжет, обвяжет рану народа своего и свет нанесенный ему язвы. What does it mean by? All the light of the sun will be sevenfold. Что значит свет солнца будет светлее всей мира? What does God mean by light? Что значит свет? Какой свет? Light is truth. Light is revelation. Свет это истина. Свет это откровение. So when we wait on the Lord and are patient, когда мы ожидаем терпеливо Бога, He gives us revelation and truth. Он дает нам откровение и истину. And that is the light of Messiah. И это свет Мессии. And it is that truth that brings that 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 he brings healing and restoration. И этот цвет истины приносит исцеление и восстановление. Which is God's shalom. И это Божий шалом. Amen. Amen. Okay. So we've learned a lot about. Running and running and running and waiting on God to receive His truth and His peace. Поэтому мы научились многому из того, как что мы можем бежать, 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 или либо ожидать Божьего мира и Божьей истины. Now, chapter thirty-one. Тридцать первая глава. It dramatizes the point even more. Еще больше драматизация этого вопроса. We need a lot of drama to illustrate the point. Видите ли, какая драма здесь происходит для того, чтобы донести эту суть? So, remember, we talked about being like Egypt or trusting in Egypt back in the beginning of chapter thirty. Помните, там в тридцатой главе, в начале тридцатой главе упоминается об Египте или доверие на Египет, надежде на Египет. Now we see what happens when you rely on the ways of Egypt. И теперь мы видим, что происходит, если вы полагаетесь на Египет. It says, "Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses." Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней. And trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are strong. But do not look to the Holy One of Israel nor seek the Lord. И полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израиля не взирают. So he says, yet he also is wise and will bring disaster and will not call back his words. И затем говорится, но примудр он и наведет бедствие и не отменит слов своих. In other words, God is going to make sure that those that rely on the ways of Egypt, they're going to find disaster. То есть те, которые полагаются на египетские пути, они попадут в бедствие. Even though they may seem wise and strong, даже если они выглядят мудрыми и сильными, eventually they will fail. В конце концов они потерпят поражение. But this is a strong temptation for us. И это сильное искушение для нас. Because we're going to see those that look very strong and very wise. Мы увидим, потому что мы увидим тех, которые очень сильные и очень мудры. We have to have discernment to know are they wise in in man's wisdom or are they wise in God. Нам надо также иметь различение, мудры ли они в Божьей мудрости либо в человеческой. Now God puts them in their place in verse three. В третьем месте Бог помещает их в место одно. 
says now the Egyptians are men and not God. Египтяне это люди, а не Бог. And their horses are flesh, but not spirit. И кони их плоть, а не дух. When the Lord stretches out His hand, both He who helps will fail. И простёт руку свою Господь и споткнётся защитник. In other words, no matter how strong they may be. Независимо от того, насколько они сильны. When God says, "Okay, enough is enough." Когда Бог говорит, хорошо, достаточно все. Достаточно значит это достаточно. Now I'm going to show you how weak you really are. Теперь я покажу, насколько вы слабы. And he makes it says he stretches out his hand. Both he who helps will fail, and he who is helped will fall down. They'll perish together. Он говорит, простирает он спать руку свою, споткнется защитник, споткнется защищаемый, и все они погибнут. In other words, not only will those strong men fail, что не только эти силачи потеряют поражение, but those who follow them will also fail. Но также те, которые следуют за ними. That's why it's important to follow a godly leader. Поэтому очень важно следовать за Божьим благочестивым лидером. And not a leader that just looks wise in the ways of the world. А не только лидером, который по мирским параметрам выглядит умным. Look what it says in verse four. Зачем четвертый стих? For thus the Lord has spoken to me as a lion roars. And as a lion, and as a young lion over his prey, when a multitude of shepherds is summoned against him, he will not be afraid of their voice, nor be disturbed by their noise. So the Lord of hosts will come down to fight for Mount Zion. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множество их не уступит. Так Господь Савов сойдет, садится за гору Сион и захолм его. So, what's the difference between a lion and a horse? Какова разница между львом и лошадью? A horse is a strong animal. А лошадь сильное животное. But the lion is the king of the jungle. Но лев царь джунглей. A lion is a symbol of strength. Символ силы. And a lion is a symbol of courage. Lev symbol smelosti. So here we see God is compared to a lion. Поэтому здесь Бог также сравнивается с львом. And God's strength and God's courage is going to be stronger than the horses. И сила Бога и смелость Бога будет сильнее, чем та сила как коня. In other words, the Lord will come in the strength of Messiah. То есть Господь придет в силе Мессии. And he will defeat those that are riding on the horses like Egypt. И он поразит тех, которые полагаются на коней, как Египет. So that's why it's important to wait on the Lord. Поэтому важно ожидать Бога. Because even though it may seem like the wise are swift and riding on their horses, даже можно может выглядеть они умные, они мудрые, они на своих лошадях скачут. There's one. И они быстрые, но есть тот, который быстрее, чем лошади. Есть один, который сильнее, чем лошади. И это Бог всемогущий. Аданай Ниси. Господь победы наша и наше знамя. In verse six, return to him against whom the children of Israel have deeply revolted. For in that day, every man shall throw away his idols of silver and his idols of gold, his sin which your own arm has made for yourself. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сын Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. And that's why we see Assyria again coming into the picture. Поэтому мы видим, как Ассирия снова вступает на сцену. It says in verse eight, Assyria will fall by the sword, not of man, and the sword not of mankind shall devour him, but he shall flee from the sword, because it's talking about the sword of the Lord. И Асура падет не от человеческого меча, а не человеческий меч потребит его. Он избежит от меча, юноши его будут подать 
Why does it bring up Assyria? Почему появляется Ассирия? Because the children of Israel at that time were fleeing from Assyria and going to Egypt. Потому что в то время израильский народ убегает от Ассирии, но идет в Египет. They were trusting in the power of Egypt, not God. И они надеются на силу Египта, а не на Бога.